chúng ta xem tiếp cái ví dụ là um, xác định cận của tích phân kép sau đây y bằng tích phân từ à, tích phân trên miền d của hàm fxy dx dy trong đó d là miền xác định bởi các bất đẳng thức là x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng 2x và x cộng y lớn hơn bằng 2 như vậy trước khi chúng ta làm á cái bài này thì đầu tiên hết chúng ta phải coi xem cái đường này là đường gì thì thông thường có những cái dấu bình phương gì đấy thì thông thường nó sẽ ra hoặc là cái parabol như nào đó của chúng ta hoặc là ra những cái đường tròn chúng ta cứ từ từ ta người ta tính ra thôi vậy thì ở đây cái đường này á chúng ta xét cái đường x bình nhé cộng y bình bằng 2x thì ta thấy ngay là chuyển vế sang ta sẽ có x bình trừ 2x cộng y bình phương bằng 0 ta thêm 4 vào x bình thêm 1 chứ thêm 1 bớt 1 ta có bước in bình trừ 2x cộng 1 cộng y bình phương bằng 1 cộng 1 và 2 vé nhé thì thằng này nó sẽ trở thành là x trừ 1 tất cả bình phương cộng y bình phương bằng 1 cái thằng này nó chính là phương trình đường tròn cái dấu đẳng thức này nhỏ hơn nhỏ hơn nhỏ hơn nhỏ hơn chỗ này vẫn là nhỏ hơn hoặc bằng có nghĩa là nằm bên trong của cái đường tròn này tâm là một không bán kính là một như vậy sau khi xác định như thế rồi thì chúng ta sẽ vẽ được cái miền D miền D của chúng ta nó là miền bên trong của cái hình tròn tâm O bán kính 1 à xin lỗi tâm là 1 0 bán kính 1 và nằm phía trên của cái đường thẳng x cộng y lớn bằng 2 tức là ta vẽ đường x cộng y bằng 2 nó chính là đường thẳng đi qua điểm 20 và điểm 11 x cộng y mũ lớn bằng 2 thì chúng ta thay thử cái điểm 0 vào nha ta thấy x bằng 0 y bằng 0 cộng lại bằng 0 thì không thể lớn bằng 2 được để chứng tỏ là cái miền có chữ điểm 0 này là không không đúng như vậy thì cái miền mà xác định bởi bất đẳng thức này chính là miền bên trên vậy có nghĩa là nó nằm miền D là miền trong hình tròn và nằm trên đường thẳng Nên nó chính là cái miền nhỏ xíu này đó là miền miền D và như vậy thì sau khi xác định được đến đây rồi ta thấy ngay là cái miền D của chúng ta giả sử như chúng ta nhìn theo thứ tự từ chúng ta và đây dự thứ tự là y trước x sau như vậy thì x phải nằm trong khoảng từ 1 cho đến 2 còn y thì rõ ràng là thay đổi từ cái đường thẳng đường thẳng này cho đến đường tròn như vậy thì y sẽ phải thay đổi từ đường thẳng tức là y bằng 2 chữ x cho đến đường tròn tức là đường tròn của chúng ta đây đó là đây ta phải tính x ta tính y theo x vậy thì y sẽ bằng cộng trừ căn của 2x chữ x bình phương đường cộng là ứng với cái nhánh y dương đường trừ là ứng với nhánh y âm 
Đấy, cái đường rõ ràng cái đường này là đường ứng với y dương Đấy, chúng ta sẽ lấy dấu cộng Đấy, thì x còn y sẽ nhỏ hơn bằng căn của 2x chữ x bình phương từ đó ta suy ra là tích phân y sẽ có cận là x thay đổi từ 1 đến 2 dx còn y thay đổi từ căn của 2x trừ x bình phương cho đến ồ oh, tôi viết nhầm này cận dưới này nhé 2 chữ x cho đến căn của 2x trừ x bình phương hàm f tích phân theo biến y và như vậy là chúng ta tính sau Vậy sẽ có cái bài toán như thế này Người ta có thể cho chúng ta một cái bài toán Đó là Tích phân của hạm nào đó Với cận xác định trước Yêu cầu chúng ta viết Cái tích phân mà Theo thứ tự tính ngược lại Tức là ở đây là y trước x sau Và chúng ta phải viết tích phân Theo thứ tự là x trước y sau Vậy thì cái, cái quá trình nó sẽ đi ngược lại Cho tích phân này các bạn làm sao đó vẽ được cái hình này Bởi vì có hình vẽ này thì chúng ta sẽ xác định tiếp được Có hình vẽ này rồi thì chúng ta sẽ đổi được thứ tự lấy tích phân Phần đó clip sau tôi sẽ nói các bạn